，我们都被骗了。隆科多根本没有欺骗太后。太后带着毒酒去了劫隆科多。太后关心道：“这地方失寒，你的腿受得了吗？你的腿当年是为了救我才受的伤，可以看出，年少时的太后与隆科多也曾是恩深义重。隆科多也真正把太后放在心上。”太后回顾了他当年在宫里的艰难岁月。隆科多宽慰他，终究是太后福泽深厚。母仪天下，太后却说：“话虽如此，我却永远记得当初你怎么扶持我，从一个小小的宫中女官，当上了皇上的德贵人，一路又成了德妃，最后当上了太后。你的恩情，我永远不会忘记。”当隆科多听到“德贵人”三个字的时候，不自觉的眼神下移，悠悠的叹了口气，不敢再直面太后。当太后说完“不会忘记他的恩情”，隆科多还有点慌张。忙摆手道：“奴才不敢鞠躬。”隆科多接着说：“那年三月三，上巳节，太后打断了隆科多的回忆，提到了他多年来耿耿于怀的粉兰梗，再不提就没有机会了。当年隆科多告诉太后，先帝不喜欢粉蓝色，穿粉蓝色的衣服去选秀就不会中选，落选后就可以顺理成章的嫁给他。没想到他偏偏中选成了宫中女官。”隆科多摇了摇头说：“是奴才福薄那样子。”略带着一丝的窝囊，太后说大半辈子了，隆科多已经妻妾成群，他也成了一国太后。隆科多听到此处，又深深的叹了口气。话说隆科多怎么一听到老情人在宫里的事就老是叹气呢？太后带来了隆科多最喜欢的酒和他亲手做的小菜，让隆科多很是感动。隆科多老泪纵横，一醉解千愁啊！隆科多的愁不仅指的是他的性命，也有他曾经的爱情。太后心里对曾经的爱人还留有一丝期待，她问隆科多：“在你心里，永远当我是太后，忘了我是你自幼相识的乌雅成璧。”其实太后想问的是，你到底有没有爱过我？隆科多端起酒杯，吐露出真心话：“无论世事如何变化，我永远不会忘记您是成璧，我二你，而且一直都爱着。”太后听到隆科多的话后，有一丝的不舍，但她忍住了，她亲眼看着隆科多喝下了毒酒。酒里下了剧毒，隆科多一杯下肚，来不及说完一句遗言就死了，速度很快，没有什么痛苦，这是太后最后能为隆科多做的事了。太后看着死去的隆科多，说出了一个惊天秘密：原来先帝最喜欢的就是粉蓝色，他穿着粉蓝色的衣裳去选秀，必然中选。太后怨道：原来你早就知道先帝最喜欢粉蓝色，你让我入宫。只是要扶持你姐姐孝义仁皇后在宫中的地位，你断送了我的一生，如今便由我来断送你的短短几句话，讲述了太后与隆科多的恩怨。但是事实真的是如此吗？隆科多真的为了自己的姐姐，就把自己的恋人送入宫中，成为皇帝的女人？有没有一种可能，隆科多也是被坑的？他事先也不知道先帝最喜欢粉蓝色，他得到了错误的信息，并把这个信息告诉了恋人。乌雅成璧一开始只是宫中女官，并没有立马成为皇帝的女人。即便选秀的时候，皇帝很喜欢她，立即封了小主。乌雅成璧也可能不争宠，怎么去扶持孝义仁皇后呢？所以隆科多把深爱自己的恋人送入宫中，简直是一个血亏的投资，完全没必要吗？这里要提一下隆科多的家族背景，他出身于佟家氏，跟康熙皇帝的母亲是一家的。也就是说，他跟康熙皇帝是表亲的关系。孝义仁皇后还是康熙皇帝的表妹。佟家在康熙朝势力如日中天，被誉为同伴朝，所以有了这一层关系，孝义仁皇后只要不犯大错，在宫里的地位绝对是稳如泰山。而乌雅成璧出身的乌雅氏就是一个小家族，在朝中没有话语权的。出身佟家氏的孝义人怎么会需要出身乌雅氏的成璧扶持？乌雅成璧是姿色决绝还是智商超群？似乎都没有吧。真相是佟家是嫌弃乌雅氏，佟家不愿意儿子娶成璧，让女儿想想办法。恰好遇上选秀，孝义仁皇后就想出了这个办法，让成璧中选入宫并误会隆科多。成璧成了宫中女官，不算皇帝的女人，也不会给孝义仁皇后树敌。更重要的是，隆科多没法立马娶成璧，离成璧出宫还要很多年。在家族的压力下，隆科多不可能多年不娶。况且他发现自己被骗之后，就知道家里不会同意他娶成璧。如果他坚持，那成璧的性命可能会受到威胁。位高权重的姐姐要干掉一个女官，简直不要太容易哦。
，这件事是童家搞出来的。龙科多不能跟程璧说出真相，只能自己背这口锅。所以他面对程璧，一直叹气，一直悔恨，一直遗憾，一直回避这件事。其实他的心里始终爱着那个青梅竹马的乌雅程璧。今天的后宫故事就和大家分享到这里，咱们下期见。